伸手也可以随便说的，长没长脑子的大姐！天哪，可都胡说了些什么呀？天哪，天哪，天哪！老白果然是条汉子，听到这种话居然一点反应都没有，佩服佩服！我被甩了，我被甩了，我被甩了，我被甩了！真羡慕他们，连分手的场面都那么大，我和慧兰啥动静都没有，就这么分了。如果他们打起来，我帮谁呀、啊？帮嫂子的话，白大哥点我；帮白大哥的话，我嫂子又不高兴。干脆谁都不帮，看白戏好。说好就好，说散就散。如果这就是所谓的爱情，你我你可不要。老天爷，我求求你把四剑倒回去，我愿意付出任何代价。现在怎么办？怎么办？怎么办？怎么？办呢？都这时候了，还这么镇定，这么自信，这么胸有成竹。老白呀、啊，你真是我的 super star。个死秀才，那是什么眼神？你爱的人在这儿呢，看过来，看过来，看过来。慧兰，你在哪儿？自从在徒步客栈见到你，就像那春风吹进心里。都寻思什么呢？再不开打，我可退票了啊！开打，开打，开打呀！哎呀，如果我有这么好的一个男人，我一定会珍惜他，爱护他，把他当个宝一样，每天关在家里不让他出门，只许陪我一个人说话，只许吃我一个人做的饭。哎，那我为什么不直接养只狗呢？对不起啊，战堂，我收回刚才的话，你听见了吗？莫西莫西阿巴西哟。桂姐说。他应该会心软吧？问题是当着这么多人咋跪呀、啊？土跪，我挠的土跪，这是个问题。实在不行，我给你跪下总行了吧？跪，必须得跪，要脸有啥用？幸福才是关键。那我可真的给你跪下了。相遇，等着我，这就来了。我什么都没看见，你也没听见啊！我玩去了。行了，佟掌柜，别装了。你去那边摆造型去。佟掌柜，这些穿戴是不是你让人发的？啊，孙哥，咋了？这就对了，跟我衙门里走一趟啊！凭啥呀？我是替大家问的。那凭啥？娄知县看见这穿戴，当时就急了。那叫环保，搞不好小妹就难保。这威胁谁呢？我没有威胁谁呀、啊。小妹都难保了，还没威胁谁？那是一片好意。行了，小梁，你妈也别说了。看在往日的情分上，我不给你戴铐子，你好自为之啊。走，我们走走走。开口求我，我马上动手。求你了，快点求我呀！到这个时候，人就验证了你看着，看来你对我的感情也不过如此。我说什么呀？差不多得了，到此为止。我说话人小六也得能听啊。白展堂，那可是你唯一的女朋友，是前女友。他那是气话呀！你咋知道那就是气话呢？我，我，我跟秀才以前也分手过呀、啊，现在不是好好的吗？啊！哎哎，那都是我牺牲尊严换回来的。托恩赐，那是我牺牲尊严换来的，行不行？拜托恩加一次。你什么时候牺牲过尊严啊？要不然我找个污点证人出来啊，吴双。呃，说正事呢，别跑题啊，吴。说正事啊，那老白，你打算怎么办呢？我打算待着。待到什么时候嘛？他啥时候回来，我就待到啥时候。哎呀，师兄，你别说气话，你赶紧想想办法啊！我想什么办法呀？我去劫狱去，把他弄出来，继续祸害大家。我决心已定，这回一定要给他个教训。挨板子没关系，打瘫了我养他一辈子。老白，注意点，秀才在吗？请大家放心，不管他是否真心跟我分手，我对他永远。不离不弃，老白，你说你这话你咋不早说呢？我说了，话外音，你们听不见，观众知道
先放那儿吧，我回头再吃。行了，别等了，要回来早回来。我跟你说，就他这罪啊，我估计最少得八十大板。要敢顶嘴，还得八十。大人个月还得八十。俺们大死了，谁给你发狗钱？哎呀妈，掌柜，你可回来了，急死我了。掌柜的咋样啊？挨了多少啊？啊？七八百下吧。啊？你说的那不是挨板子吧？是有咋样？不是有咋样？我挨不挨板子跟你有啥关系？再接再厉，什么意思、啊？我到了衙门，娄志贤很生气，问我是不是对他有意见。我说是。啊！你身为父母官，什么都好，就是环保意识差了点。我身为本镇的百姓，要为本镇做点贡献，有啥不对？娄志贤听完，当场拍桌子，大声说：“说得好啊！要是每个百姓都有这种觉悟，国家何愁不富强？”二老何愁不安康？当当当当当当当，反正就这意思，具体的我给忘了。说完就上来了这幅字，还有这块牌子，环保急先锋。瞧瞧这个左拱，虽然是糙了一点，但是它不同于一般的牌子，有了它，我就可以随便罚款。罚款。虽然说最高限额只有一两银子，但是主动权在我手里，随地吐痰，罚款三万，不给，衙门请。对的，乱扔纸屑，罚款十文，不给，八十大板。打他！我做不了主，但是楼纸先可以。谁敢不服？谁敢？谁敢？谁敢？谁敢？跟他老人家说去。想跟我说？跟你说不行。<笑>小果，无双。要走上哪儿啊？回五合计合计去。爱情虽然没有了，但是咱有事业呀，不像某些人。不对呀，这煤海板子咋瘸成这样呢？哪儿啊？回来的时候光看牌子没看路，啪嚓，估计稀里哗啦。行了，赶紧收去。心啊！回头你把他逼急了，拍拍屁股走人，我看你哭都来不及。你不要这样子，师生对你可是真心的。去去去！哎，你刚被带走那会儿，老白说说啥呀？我告诉你，让你切切切切。小哥，小哥哥，你还小哥哥，你还小蛐蛐小蚂蚱。哎呀，我错了，他都说啥了吗？坐下。老白说。哪怕你被打瘫了，他都养你一辈子。他真的是这么说的，他还说不管你是不是真的跟他分手，他对你都不离不弃的。真的假的呀？他要是真这么想，当时为啥不救我？那是为了让你长点记性，别再那么胡闹下去。是他在闹，好不好？就算是我，那我也是个女孩子嘛，发点小脾气也是应该的嘛。我、哎、有，那你不能老说分手就分手啊。那小郭就这样，秀才每次都哄着他呢。<笑>那秀才给你，你要不要啊？日子不问你，赶紧去给老白道个歉，这个事儿就算过去了。我不去，我已经给他道过歉了啊。观众知道。老白要走，我必须带走。小薇，你让这真的真的让开！我说，我放手，你别放手。你要上哪儿去啊？我上哪儿跟你有啥关系？这么没有关系？就算咱们分手了，我还是你的掌柜的吧？我辞职了总可以吗？白占堂，佟湘月。哇塞哇塞，有没有搞错？又僵住了，等什么呢？拜托，赶紧道歉嘛！都这个时候了，面还能包饺子吃啊？展堂
。你要是走了，我可咋办呀？可我现在要是服软的话，这辈子就抬不起头了。这可咋办？天哪！千万别放我走啊！千万千万，我求求你了。老白，我今天才明白，啥才叫男子汉？对你的崇拜又加深了一百多层。哎呀，宋师太流口水，擦都来不及。嘿，他白兄倒是挺干净，就吃的太多。吉娃娃吃的少，不行不行，太凶了。金毛和拉布拉多挺漂亮，可惜没个性。我为啥不养只猫呢？开打开打开打开打呀！送你送到小镇外，有句话儿要交代。虽然已经是百花开，啷个里个里个楞，啷个里个楞。怎么回事？怎么还有人唱着呢？他们没嘛不说话，难道被人点了穴？可我没看见谁出手啊！难不成是高手？嗯，一定是高手。有嘛事出手？哎，我俩的事跟你有啥关系？行行行行行，我出去出去，我跟你说。我先说，演单管演单管，没法思考了，演单管。走走走走走。展堂。留下吧。既然留我，就说明还是舍不得，那就别怪兄弟访客为主了。我凭啥留下？给个理由先。从今往后，越前招法，你爱干啥干啥，我不管你了。这这总行了吧？好像谁图你那俩钱似的。老白，你也适可而止吧。好，不管我干啥，你都不管。只要你不犯法。就这么定了。睡觉。客官，您里边请。客官，您里边请。里边宽敞。哎哎哎哎，干嘛？哎，去哪里啊？喂喂喂！啊，搞都搞死。啥时候了还不？哎呀，对不起，我这头晕，还得补个回笼觉、嗯。能不能请您移家到楼上去睡呀、啊？哎呀，不行，我一上楼容易头晕，眼花，还想吐。那就躺到院子里去吧。那更不能去了。阳光中含有大量的紫外线，在户外长期暴晒，容易导致皮肤癌。我信守诺言，你想睡到哪儿睡到哪儿，想睡多久睡多久，我说不管就不管，小伙，走啊，上哪里去啊？上街罚款。好，老白，老白，你这样做会不会太过分了啊？我跟你说啊，要的就是过分啊！等到他忍无可忍，准备骂我的时候，我一把将其搂入怀中。一通暴风骤雨般的狂吻，呀呀呀！你不怕挨耳刮的？啊，对了，掌柜的不是夫妹，夫妹那耳刮子你是没尝过。所以说呀，你太嫩了啊！知道咱昨天为啥要走吗？为什么？这叫声东击西，表面上是要走，其实是想让他留咱。那他要是不留呢？所以说，你太不了解女人。你等会儿，你要记啥呀？记着说，今儿这招啊，叫欲擒故纵，先惹急了，然后往怀里一揽一吻，完事一哄，事半功倍。接着说，接着说。还有啊，偷梁换柱。举个例子啊，就是说你往洗衣上，他骂你，先听着，别还嘴。等到他说：“瞧这破衣裳！”立马跟他翻脸，立马跟他翻脸啊！怎么着？嫌我穷了？不行，我走人。这时候你就等着他乖乖的来哄你吧。这一招主要是利用了对方的道德优势。老白，你怎么不写本《爱情三十六计》呢？我这不正写着呢吗？这样，我口述你执笔，回头版税咱俩对分。就这么定了，接着说。还有，金蝉脱壳。等到你们的矛盾啊。激化到不可调和的程度了，这时候你就往地上一躺，随便装点疼啊，装个病啥的。
这招主要是利用了对方的同情心。接着说，还有，隔岸观火和浑水摸鱼这两招连着用，攻无不克。举个例子，举例，嗯、比如说啊，你和小郭正在争吵，他全力的攻击你，你得想办法让香玉来攻击他。哎，你别说话，站在一边看，这叫隔岸观火。等到相遇把他收拾的差不多了，他的心灵脆弱到最无助的时候，一举拿下，浑水摸鱼，漂亮。接着说，行了行了，别说了，你回去好好消化消化，说多了你记不住。是，嗯、呃，记住一点啊，啊实战永远比理论更重要。哦、oh, ，the practice is more important than theory。出个英文版。佟掌柜嘛，哎，昨天去衙门挨了几下打，打了脸还是屁股呀？脚，你的脚。我用金的那门儿。嗯，伸出来看看。洗个脚会死呀？脏成这个样子，难道你不觉得羞耻吗？有有有有有，佟掌柜，什么事儿吧你？哼，我以本镇环保先锋的名义通知你，由于你不注意个人卫生，罚款三万。嘻，你说三万就三万。你说老几呀、啊、你？嘿嘿嘿交个钱吧，那牌子是真的，楼之轩亲手发的哟。可我那时候钱给的呀。发挥一下你的职业特长嘛，<笑>再不交钱跟我回衙门。好好好，佟湘玉，你等着啊！你欺负我不要紧，你敢欺负俺丐帮，那都是死路一条。哼！哎，气消了吧？消了，百分之零点零一。走。再到西街转一趟啊！我操，有没有搞错？咱要一家一家一趟。哎，张大哥，咱今天的流水不到二十文，再这么斗下去，这个店要关门的。放心，兄弟，今儿晚我就收网，我缠绵死的。现在，哎哎，来了来了，就说我一直睡着呢啊，压根没起床。来了来了。辛苦辛苦，给你倒水。嗯嗯，小刘，哎，谢谢。啊，什么呀？啊，这是怎么那么沉啊？哪来这么多钱？罚款罚的呗，不用说了，一共是七百六十文。哎，乖乖，咱们不用做生意了啊。胡说啥？你这些钱都是衙门的，明天一早还要交上去。嗯，站在天堂看地狱，人生就像情景剧。啊！站在地狱看天堂，为谁辛苦为谁忙？为了百姓再苦也甜，不想莫为人凶，从早睡到晚，空虚到了极点。哎，你说的这位仁兄指的可是在下呀？你觉得呢？如果是，我现在就走，省得给您心里添堵。我走。白战场，你到底要闹到啥时候去啊？天哪，又来了！我都走了一天了，能不能让我歇会儿吗？是声东击西，还是偷梁换柱，还是合二为一？老白呀、啊，老白，什么时候我能练到你这种境界呀、啊？就是现在，祥宇，等着我的狂吻吧！我，我以本镇环保先锋的名义通知你，由于你随地吐痰，罚银三千。不是三文钱，我说多少钱就是多少钱。交钱吧，现在就交。以为我没钱似的，一千两银票，找钱。哇，不会吧？你怎么还有钱呢？你上次买人参，你不已经花了一千两了吗？一千两，那个人参你花了一千两。千年人参，一年一两，还没算零头。那方位标记。这个钱是哪儿的？是不是偷？是你，不是柚子。我的钱跟你有什么关系？哎，你这人真逗！白战堂，今天不把话跟我说清楚，你就不要想睡觉
也不把话跟我说清楚，就不要想睡觉。松开！不睡就不睡，反正是躺了一天了，也该下床锻炼锻炼了啊。一二三四，二二得四，二三得六，三三得。走吧，没事了。啊，哎，老白，你，哼，不是我没有管息，小果，去把小六找来。这找小六干什么？抓小偷啊！一千两银子，判个死缓，还绰绰有余，还不快去！黄香玉，你真的假的？知道怕了吧？那我再问你一遍，那银子是从哪儿弄来的？我再跟你说一遍，那银子我答应不说的，反正不是我偷的。你觉得我会相信吗，小郭？哎呀哎呀哎呀，脚扭掉了！你别乱了，你别胡说八道啊！我抓着你胳膊，胳膊也扭啊！还有一样，还一定觉得哥哥主要关键，觉得张家又帅又偷，反正我也走不了。没事吧？没事吧？你不肯去，那我自己去。咋，阁下还想撒我灭口不成吗？佟湘玉，你怎么这样呢？啊，这几天咱俩再怎么吵，再怎么闹，我心里一点都不难受，因为我知道你吃了人参，情绪不稳定，你总会有稳定的那一天，所以我一直都忍着。哦哟，那那还得谢谢你哦。你听我把话说完行吗？这么多年来，咱俩经历了那么多。风雨之后，我认为你能了解我，咱们俩能达到默契。可是我错了，我答应过你，我不走回头路的，我就永远都不会走回头路。如果你连这点确信都没有的话，那我真不知道该说什么好了。也许我从一开始就不应该留下，你多保重，后会有期。老白，老白，你去哪儿啊？没什么，没什么，没什么，真的没什么。牌，粘。女情故纵，先惹急再往怀里一搂，这都什么乱七八糟的？这跟我没关系，都是老白相，老白相的。托福客栈，大家伙保重。强的杀气！你老动，先听我说完，行不行？啥也别说，啥也别说，带本长老冲将进去，给他们每个人来他一掌，看他谁敢跑，再让他背后再来一掌！哎，你你别以为我找你来就是想请你帮我吓唬吓唬他们。哎呀，我不是让你真动手。那好，不动手，那我动脚。哎呀，那还不如动手了，动手更好啊！这让他们见识见识啊，什么叫人之原味的降龙十八掌！哎，别别别！哎呀，我求你了，他们都是好人，有这样好人吗？啊，好人能罚你钱啊？你见过哪个好人向乞丐要钱啊？哎呀，他们是，要不这样，你你想回去这事就算了，回头我自己摆平了。住口！别藏了。出来吧，我没有藏啊，我就在这儿。没说你，说我呢。啊，老白，在下白展堂，还未请教。龚长章，见过张前辈。姓龚，名长章。龚长老，乃丐帮龚西发财四大长老之一。哦，不是之一，是首席。首席，首席。你是干什么的？哎呀，他叫通富客栈一炮烫的。啊，对。<笑>好啊，动手吧！别别别，前辈，我就是一炮堂了，哪打得过您呢？您是前辈，大人有大量，你倒是打还是不打？要打，我守命陪着；不打，我进屋换一个去打。你呀、啊，任意挑一个。
虎粮穿出，啥意思吗？刚才没出，明明是你在指责他吧？中途就被他偷换了概念，反过来他指责你，这招就叫偷梁换柱。还有金蝉脱壳，等矛盾激化到不可调和的时候，往地上一躺，装个屁啊，疼什么？哼，这招主要是利用我们的同情心，嗯、是吧，豪哥？对。除了无耻，我想不出别的形容词儿。你才无耻啊！战堂不是那种人，他不是那种人。那么请问，这又是什么？闹闹闹！休假，做人要诚实，不要啥事情都往别人身上推。喂，哎，这真的是老白说的呀！凤妹，你是相信我的？我是相信你的，但你也别想往外摘。就算不是你想出来的，试图散播也是大罪。等这事完了以后。看我怎么收拾！小脸，你们不要再说了，我是不会相信的。我已经错怪展堂一次了，会再有第二次。展堂，大柱，深呼吸，眨眼睛，用力眨，用手揉一下下。哎，眼泪倒回去了吧？回去了，倒回去了。从眼睛一直流到血里面去啊！掌柜的，哭管什么用啊？你还是先想想办法，把老白劝回来。展堂，我错了。你要是听得见，就快回来吧。不要劝了，让他哭一会儿。哎呀，变好了，楼下好像打起来了。嗯，不信你听。公章，哎哎，你的胳膊，哎，别跟他，我给你，他胳膊没事，就是被我点住了，回去休息一晚就没事了。哎，胳膊子，看来我真是老了。哎，公长老，话不能这么说，俗话说得好，全怕少壮啊。中了我的葵花点穴手，还能继续活动，您是第一个。少来你这个虚招子。啊，对了，我再问你一遍，你叫啥来着？白展堂。我只听说过白展鸡，没听说过白展堂。哼，谁让您是丐帮的人？看吧，长江后浪推前浪，我真的该到退休的年龄了。老公，别跟着我，我能走。还跟着我，你看了，你马上走啊！没事吧？好一招，可不有悔。哎，老板，哎，老板，哎，快来人呐！快来人！张唐，张唐，哼，还是舍不得我吧？放开我！让我一个人静悄悄的离开这无情无义的人世间。在胡说和反列。小米，你说刚才发生什么事儿？啊，小米，说。我刚才正睡着了，突然被吵醒。就看见老白一个人自言自语，又打又闹。小米，呃，我正想扶他呢，他就躺地上，我还以为他发眼巅峰了。哎呦，你这人怎么这样呢？睁着眼睛说瞎话，你就不怕天打雷劈？天打雷劈的恐怕是善于作秀的恶下巴。哎呀，玩砸了吧？他爱情三十六计啊，留着哄小孩去吧你。你秀才，跟我没关系。小郭那人你知道，严刑逼供的。哎，疼疼疼，干嘛？疼疼。给我滚一边去！包文婷，你刚才为什么说谎？老白，那公堂老师我招来了，把你打成这样。哎呀，那佟掌柜还不得找我算账？我不找他都待不下去了。我要找他，我咋混呢？啊！人在江湖，身不由己，你多担待。来，来我这儿躺会儿啊！你那我不去，都成狡猾子了，还嫌烦骚，你来不？老白，你吃点啥不是？你拿走，这味儿太大了。
天地之灵气，日月之精华。哎，老板，恢复过来没有？死是死不了啊，功力打个六点五折吧。啊，我、哦、一直都这样。你倒想，只要营养够了就能练回来。营养？啥意思啊？你说啥意思？我饿了给我弄点吃的去。哎呀，吃了，我这有啊。给，慢点吃吧。哎呦，对对，你要过的我不要。哎，我给你背。啊，手磨过也不容易。哎，不脏，你看我这手，你看。你自己看看，能搓下二斤泥了，还不脏呢？是该洗洗了。哎，你等会儿啊，我去给你养。你上哪儿要的？这儿。别说我要啊。<笑>我有水啊。哎呀，还是算了吧。你要去啊？哎呀，有人专门给你送吃了。哟，这不是佟大掌柜的吗？早啊，才起呀、啊，还没有吃你吧？嗯、不饿，嗯，饿了也能忍。俗话说得好，贫者不受嗟来之食。哟哟，又不是给你的，你下起什么劲儿啊？不许胡说，人家再怎么说也是闯荡过江湖的老前辈了，这点骨气还是值得钦佩的。哼、嗯。<笑>哈哈哈哈哈！小米，啊，你要是不嫌弃的话，这些吃的都归你了。啊，这,这合适吗？有啥不合适的呢？现在就吃。那看着你吃啊，我吃我就拿走了。嘿、哎，这这这这这，哼，干什么呀？让你吃你就吃。那我吃了。慢点吃，别噎死了，噎死了没人给你送终。嗯，叶家也没有关系。嗯，小郭、啊，去把那个银耳帘子更热一下，给小米端过来。嗯嗯、老板，你吃点。哎哎，老板，赶快光吃了这边，这边一点都不懂。这还差不多。<笑>这可别吃了。哟，小哥、啊，这不是咱给小米的饭吗？怎么到了老白的手上了？这是为什么呢？啊、呃，那那那什么，小米让我帮他尝尝有没有毒。尝过了没有？嗯、里面有没有毒呀？嗯、呃，没毒，你吃吧。我我给你吃，吃啊。二位还有事儿吗？没事，省着点，别挡着兄弟晒太阳。对不起啊，那我这就走啊。嗯。不好意思，钱虽然不多，拿着买两个烧饼去吧啊。拿去。哎呦。你跟那瞎凑什么热闹？小米，拿着。哎，行。这还有一千两银票。哎呦，我替你先留着，等有了零钱再找给你啊、哦。不用找了，拿去花去吧。这怎么能行吧？我凭啥花你的钱？咱俩啥关系啊？置办点好嫁妆，省得回头谁娶了你心里亏得慌。是吧？白的，欲擒故纵啊。随便说。加不加无所谓，无所谓。我也无所谓啊，一千两银票买了个自由之身，值了。你说呢？啊，值。嗯，啊，不值，值，不值，哎，值，不值，值，不值。哎呀，别打，别打，哎呦，我是一个小乞丐，我哪懂这样的标红我中国？那还有，我再问你个问题：假如说佟掌柜哭着喊着要嫁给你，你娶不娶？别着急，我说的是假如。别的姑娘我不敢说。佟掌柜的话，那就算了吧。为啥？我凭啥配不上你的呀？呀呀呀呀呀呀！怎么着？还要逼婚呢？来人呐！不好了！佟掌柜向小乞丐逼婚了！不顾世俗偏见，演绎旷世激烈喽！赶快走，快走还不行吗？你这出去哪儿啊？佟掌柜，慢走啊！别闪着你那水蛇般的水桶腰。老板，你
别找他中，他都成这样了，你你不懂、嗯。有动静了，说明他在乎我，就怕没动静。扶我起来。嗯没事啊，没事，扶我进屋。哎呦，老板，老板，我要跟你说，对不住，我今儿不能让你进来了。为啥呀？掌柜的吩咐过，说没有他的允许，任何人不准私自放你进屋。我就进了，怎么了？大嘴，你要砍我？不是，这事儿真不能怪大嘴，我们都发过毒誓了。哎，白大哥，白大哥。只要你脚沾地，我们全家就死光光。你们全家早就死光光了，不是还有我嫂子呢吗？都给我少废话！今天谁不让我进屋，我就点谁。你这，那就只能报官了。猪不快，放着我来！你不说，你也不让师兄进来？我是不快，不快的职责就是保护商户，保护百姓。好一个保护百姓啊！不进就不进，我无所谓。但是我终于明白了，你们都是一群白眼狼。什么才叫患难见真情啊？我今天才知道患难见真情的含义。哎，我们这招会不会太过分，把师兄惹急了？就是要把他惹急了。这招欲擒故纵本来就是他发明的。对，这叫以其人之道还治其人之身。果然如此，好，我让你们瞧瞧什么才叫以其人之道还治其人之身。走，来，来，来，来，来，呀呀呀，今儿罚了多少啊？二十多两。啊，这么多啊？和我没关系啊，都是他罚的。不是，这这二十多两，那他得罚多少钱啊？二十多钱，每家一两都是最高限额，看他们以后还敢不敢乱打乱捡。拜托你啊，大姐，人家只是把被子拿出来晒了一下下而已。后院不能晒呀，都跑到街上晒。你也晒，我也晒，街上这么揍人呀？哎，不至于罚人家一两、啊。一两，这要是把全镇的人都得罪光了，我们以后怎么做生意啊？本来也不打算做了。去吧去吧，该干啥干啥，不要在我面前晃悠了。严正抗议，滥用职权！严正抗议，滥用职权！白善堂，你什么意思？这话应该我问你啊！他们犯啥错了？你罚那么多钱？这是我的职责，用牌子为证。你有牌子，我们有嫂子，哥几个给我喊！严正抗议，滥用职权！到了，如果你们再喊的话，每人罚一两。我站住！他罚多少钱，兄弟一个人掏了。哥几个给我喊！严正抗议，滥用职权！还让不让人做生意？行，让他做生意。走，咱上别处喊去，哪儿热闹上哪儿喊。严正抗议，滥用职权！说了，这事儿也不能全怨你，你毕竟还是个女流之辈，又没嘛经验。但是，你一定要从此次事件当中吸取教训。燕捕头说的好啊，这叫不是不报，是时辰未到啊。白山堂，红香玉，有啥劲？别，跟你不熟，以后请叫我白先生。白先生，这张银票，你还是拿回去吧。知道错了？早就知道了，咱们俩分手吧。这，这是真逗啊！咱俩不早分手吗？以前说的是气话，这次是真的。前面那招叫隔岸观火吧，现在火也关的差不多了，下面就该浑水摸鱼了吧。说实话，我真没有想到你会这样，对自己心爱的人竟然会使出这种下三滥的招数。你有啊？嗯
就像你们使过似的。落实，只是为了确认你到底是不是在使。昨天晚上你还说我不够了解你，现在我想，我已经足够了解你了。小玉，听我说完，以后这个店你想来就来，我不会干你。但是请恕我不能再帮你吃住了。希望以后咱们俩还是朋友，至少。给彼此留点尊严和体面。这这这叫啥招？如果我没有猜错的话，这就是传说中的一刀两断。